，本章将介绍销货作业。销货是指将产品卖给客户的行为，所以销货时会立即的减少产品库存以及增加应收账款。实际操作。新增后选择单据日期，并从客户下拉表单中选择要出货的客户编号，然后将业务以及出货方式等资料输入。仓库是代表要从哪一个仓库出货，会直接扣除该仓库库存。账款月份是很多买卖业结账惯例，例如二十五号结账，代表九月二十五日以前的属于九月账。之后的归属于十月账，在单据上，单据日期要以实际出货日登录，这样才能确实记录实际营业及库存状况。但透过账款月份的变更，在月底请款及冲账时，可以使用账款月份来辅助，如此可以达到实物管理的方便性。产品加入，只要点选明细钮，会弹出一个产品选单。勾选要出货的品项，并输入出货数量，按加入即可。另外，可以在条码输入栏位，用扫描器直接输入产品条码，系统会将该产品直接勾选，可以快速出货。也可以先输入数量，再输入条码，直接加入即可。产品明细的操作跟 Excel 类似，在编辑模式下都可以直接修改数量或单价，金额会自动计算。如果要删除其中一个品项，只要将那一笔产品选取后，按删除就可以直接删除。切换到发票资料分页，你可以先在发票模组中设定本期月份购买的发票号码范围。如果是随单开发票，可以在发票号码按 A， 系统会自动去取得新的发票号码。接着再将发票日期等资料填入即可，这样就可以透过发票模组的发票明细表来查看本月份开立的发票资料。假设销货时已立即现金收款，可以在收款资料分页中新增现金项目以及输入金额。那这笔销货账款已经结清，也不会产生应收账款。出货单输入完成存档后，接着就是列印出货单。不列印价格的栏位如果打勾，代表出货单上不要显示单价及金额。按 PDF 钮就会出现预览画面，这就是出货单的样式。下面的星号、备注以及签名栏位。都可以透过报表条文设定，修改成适合自己需求的内容。如果采订单接单模式，有两种订单转入方法。第一种方式，直接在订单单号选择要载入的订单号码，系统会自动的带入订单明细。这种方式比较适合整张订单品项跟数量都一次完全出货为主。另外就是选择更多功能的订单转入功能。选择要转入的订单资料，并且依照本次要出货的品项跟数量，逐一在本次转入栏位中去填入。转入后会依照你有填入数量的才出货单，其余未转完的品项可以留待下次出货时再转入。再来看一下系统提供的辅助功能，在产品历史交易视窗中可以立即查看这笔出货的毛利。还有另外的好用功能，可以查询某一个品项之前的历史交易。你可以点选下拉式表单，并且选择产品后，就会列出之前出货日期及金额，让你作为出货时的参考。单据复核，具备有复核权限的主管，可以在单据已出货后，确认不再修改的状况，勾选单据，点选复核，及完成复核的动作。如果复合之后还是有修改的需要，可以选择已复合的选项，将要取消复合的单据取消复合。单据拷贝可以让使用者节省批单的时间，有重复的出货品项时，可以透过拷贝功能
会产生一张相同的出货单，然后再修改客户编号等资料即可。附件上传功能在某些产业中，除了出货单外，需要一些出货凭证或产品规格。你可以透过这个功能，将图档或文件拖移到上传按钮，即可完成上传的动作。以后要查询时，只要点击档案名称，即可开启该附件。达到统一管理的好处。